Also, wir haben Januar 2020 und es ist kalt. Ich sitze hier in Frankfurt auf einem Hotel, naja, auf, einem, auf dem Parkhausdach. Ich habe einen Termin ähm, jetzt gleich und wollte aber das neue Format hier mal starten. Ich habe die Tage rumprobiert, ein bisschen mit Instagram und Live. Und ich glaube, das löst einige Probleme für mich, denn wenn ich hier was filme, ist es direkt online. Ich werde aber das ganze Produkt auch dann noch hochstellen, mal auf verschiedene Kanäle, auf YouTube, auf ähm, den Kanal auch von OH, denn ich habe hier hinten auch noch schöne Pakete, die ich ähm, demnächst noch zur Post bringen muss, von Sachen, die ich mit Björn gestern in der Werkstatt verpackt habe. Da gab es auch schon einen kleinen Livestream. Ähm, den wir von Olson Hegmati jetzt machen. Das heißt, bei Olson Hegmati könnt ihr reinschauen. Das heißt, es wird ein Thema geben, Longboard. Ich kann hier sehen, geil, dass schon ein paar Leute reinschauen in den Stream. Das heißt, das Format funktioniert. Ähm, ich will hier eigentlich mal erklären, was ich so mache. Ich will hier ein Q&A machen. Das heißt, ich nehme nicht nur die, ähm, die Sachen rein, die ich hier auf ähm, Audi Training mache. Das heißt, in meiner Profession als Sportwissenschaftler, sondern auch die äh, ganze Longboard-Crew, denn ich habe gemerkt, dass alle, die, äh, die skaten, auch Probleme irgendwo mit den Gelenken kriegen. Ich selber habe gerade mal wieder hier in der Schulter ein schönes Problem, was ich noch mitschleife von früher, von diversen Skateunfällen. Das heißt, ähm, haut gerne in die Kommentare Fragen und ich werde die sammeln und dann beantworten in den nächsten Folgen. Ja, was mache ich hier eigentlich? Äh, wie gesagt, ich sitze in Frankfurt, ähm, bin kurz vor einem Termin. Das ist mehr eine Gesundheitsberatung. Das ist hier in Frankfurt sind das Führungskräfte. Im Kraftladen habe ich aber alle möglichen Sportler. Das heißt Kraftladen, mein Studio und meins ist auch mit drin. Für, das, für den Laden werde ich nachher auch noch ein bisschen was an der Webseite machen. Ähm, ich mache da abends regelmäßig Trainings und bin mit äh, Lukas und Johannes momentan viel am Schaffen, dass das, das Ding steht. Auch ein Projekt für 2020, an dem ich dran bin. Mit Björn habt ihr vielleicht schon gesehen, mache ich auf YouTube jetzt auch einen, einen Livestream und auf Instagram auf unserem Kanal Olson Hegmati. Da werden wir mehr über die Longboards reden, hier mehr über Bewegung, Gesundheit, Sport. <lacht> Gelenkprobleme vom Skaten, niemals, nein. <lacht> Ja, also wenn ihr da Fragen habt, ich habe immer wieder Skater, die fragen, ähm, wie kann ich die Performance verbessern, aber vor allem, wie komme ich auch mit den Beschwerden klar? Also haut die Sachen rein. Ja, ich will auch mal klären, was ich überhaupt mache. Ich bin ja, sagen wir mal, gelernter Sportwissenschaftler, habe Sport studiert. Während dem Sportstudium habe ich aber vor allem Longboards gebaut, bin Longboard gefahren. Viel Downhill, habe da eher was kaputt gemacht, war aber schön schnell und hat Spaß gemacht. Ähm, nach dem Sportstudium habe ich eigentlich viel mehr über Sport gelernt, weil ich mich in den letzten Jahren fast nur damit beschäftigt habe, wie der menschliche Körper funktioniert. Erst in Performance und dann ging es mehr in Richtung ja, Gesundheit, weil man muss das irgendwann alles reparieren. Ich bin Mitte 30, habe drei Kinder, habe was zu arbeiten und muss und will noch eine Weile funktionieren. Das heißt, zu den Themen Sport und Bewegung kam dann mehr dazu, Regeneration. Und ja, vor allem auch Ernährung, weil wenn wir uns durch den Sport kaputt machen, vor allem belasten, müssen wir regenerieren, dafür brauchen wir gescheites Essen. Also das sind die Themen, die ich so dieses Jahr ähm, fokussieren werde und das auch in Livestreams. Und werde mal gucken, werde öfters mal morgens bei einem Kaffee oder wenn ich irgendwo eine kurze Pause habe, hier reinschauen. Ja, und wie gesagt, Probleme, die das löst. Es ist äh, mal ein Hochkantformat. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich könnte auch drehen. Könnte mal Feedback geben, wie es auf welchem Kanal besser lauf, läuft. Ich habe gesehen, dass YouTube mittlerweile sogar auch die Hochkant-Videos auf den mobilen Devices sehr gut abspielt. Deswegen bin ich jetzt Hochkant. Und ich habe halt nur mein Handy dabei. Das heißt, ich muss meine dicke Kamera nicht einpacken. Und es vergammelt nicht so viel Footage einfach auf irgendeiner Festplatte, weil das Ding ist online, auch wenn es gerade Chaos ist. Also, Olli Demel Chaos TV wird jetzt öfter mal online gehen. Wenn er es guckt, freut es mich und ähm, ich düse jetzt los zu dem ersten Termin. Wie gesagt, Gesundheitsberatung. Danach fahre ich 
nach Wiesbaden zu ähm, einer Physiopraxis, wo ich eine Fortbildung machen werde für die ähm, Belegschaft. Das heißt auch wieder mehr Biomechanik, Physiologie, wie, äh, wie bewege ich meinen Körper richtig. Das heißt mehr Trainingsseite mal für Physios. Und dann geht es nach Hause, ähm, erst Kindertouren und dann für einen Kraftladen neue Aktionen planen und das, das Geschäft da am Laufen halten. So. Wie schön, es gucken ein paar Leute zu. Gute Gunnar. Das wird auf YouTube lustig aussehen, wenn ich hier auf Instagram irgendwo tippe und winke. Aber so ist das. Ist Reality TV. Perfekt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Stellt gerne Fragen, kommentiert das Ganze. Und auch wie der Sound ist oder sowas. Keine Ahnung, ich habe kein Mikrofon, ich habe gar nichts. Ich habe nur diese Kamera jetzt mal angemacht und... Ähm, Finde Spaß an dem Live-TV-Erlebnis und freue mich, wenn ihr zuschaut und äh, ich mal wieder auch ein paar Leute mit ein paar Leuten Kontakt habe. Ich bin ja ganz schön abgetaucht in letzter Zeit, so mit, mit Arbeiten und Family. Von daher, gute, gute, ich bin raus, mal was schaffe.